豪门八点档，港星一直在。大家好，这里是辣评娱圈。天哪，大家还记得地表最强小三邓文迪跟世界传媒大亨默多克的两个女儿吗？大女儿居然已经快二十一周岁了，而且已经开始谈恋爱了。前些天，大女儿在 ins 上晒出为男友雨果卡尼庆生的照片，小伙子长得还挺俊的，白白净净，小情侣还合了几张照，疯狂贴贴。之后，还有网友扒出大女儿这个男友的背景，可是相当了不得呀。跟大女儿一样，都是耶鲁大学的学生，但最关键的是，他爸叫做杰伊卡尼，曾是奥巴马的白宫发言人。后来奥巴马卸任，他爸就跑去世界首富贝索斯的亚马逊工作，现在还在旧金山房屋租赁社区艾比营当政策与沟通主管。而雨果本人更是不比他老爹。年纪轻轻，还是个学生，就已经自己创业，担任一家公司的 CEO 了，甚至才艺满满，搞过乐队，还去过白宫表演。当然，如果要比身家，那还是女友大女儿略胜一筹。毕竟大女儿他妈可是你邓姨邓文迪。当年大女儿的出生，本就是宫斗戏中的一部大棋。之后，邓文迪跟莫老头离婚，没分到多少财产。可却为女儿铺了一条康庄大道，助力女儿拿到了上百亿的资产。如今，女儿大女儿一晃眼已经长成这样，不禁让人好奇，这大小姐的日子究竟是怎么过的？来，今天咱就带大家一起见识见识超级名媛的成长过。要说大女儿的故事，那还得从她那传奇老妈邓文迪说起。邓文迪的超强上位史，相信大家应该都听过不少吧。从一个出生在江苏徐州普通小镇的重男轻女家庭里走出来的女孩，一路靠着努力学习考到了美国加州，之后还开始借男人上位，挖好友墙角，嫁富豪老头，拿到绿卡，并且婚后不久又大玩婚外情，甩掉糟老头，傍上更有钱的老头默多克，逼宫正主安娜顺利上位。不过那时莫老头的正宫娘娘安娜可不是好惹的。为了报复，他以牺牲一小部分财产为条件，在离婚协议上加了个条款，不允许邓文迪继承莫老头任何财产，除非生下一儿半女，并且必须是孩子未成年的情况下，莫老头走了，他才能继承。可以说，这一招安迪是算计的真狠呢、啊。因为在那之前，莫多克才因刚接受化疗而失去了生育能力。邓文迪婚后能为莫老头生儿育女的几率几乎很小。这样一来，安娜不但能分走跟老头离婚的十七亿资产，还能保住自己女儿的王位，一举两得。只不过他怎么也没算到，邓文迪却比他还更狠，提前冷冻了莫老头的小蝌蚪，在他们离婚的十七天后立马结婚，火速取出老头的小蝌蚪。不惜一切通过试管怀上孩子，于是二零零一年十一月，大女儿大女儿就此诞生。之后怕生一个地位不稳，邓文迪还又在两年后生下小女儿。再加上二零一一年窃听门事件，莫老头差点在听证会上被人狐疑脸剃须泡沫，邓文迪眼疾手快，挺身而出，一巴掌扇翻了搞事之人，替莫多克挽回脸面。还有记者表示，默多克无需再找重建品牌形象的人。邓文迪已经用一个巴掌完成了一次危机公关，而这一巴掌，邓文迪不仅维护了默多克，也为自己删除虎气的名号、洗白小三之名，还将自己送上了上层社会。之后，莫老头就对他更爱了，把他们母女仨宠上了天，到底有多宠呢？因为大女儿出生时，莫老头已经年过七十，老来得女，他是高兴的不得了。抱着大女儿就不肯撒手，而且本来他就已经打算退休让位了，但一看到女儿出生，立刻改变主意，决定继续干下去。后来邓文迪还经常在他耳边吹风，要他一视同仁对待儿女们。老头还真就听了他的话，为了两个女儿修改了继承协议，给了他姐俩默多克新闻集团价值二点七亿美元的股份。当然，后面安娜的儿子不同意，又闹了一番。默多克也退让一步，给他姐俩的股票只给钱不给股权。不过这也已经让邓文迪高兴了好一阵子。但是高兴之余，邓文迪还是相当清醒的，意识到教育的重要性，并没有一味娇生惯养俩女儿，而是专门跑去请教著名虎妈蔡美儿，学她穷养孩子。
，比如严格掌控大女儿姐俩的零花钱。据说邓文妮每月只给她俩一次零花钱，几岁就给几美金。按照规定，每年生日可以选两件生日礼物，但必须用好成绩来换。另外，姐俩要是想赚零花钱，就得通过劳动来换，例如去花园浇水、练习钢琴、做公益、帮助小朋友。听起来是不是觉得很难以置信？但这还真是真的。大女儿十五岁时接受过一次采访，就展现了自己真实的生活状态。真被拍到身家过亿的她，护肤品加起来都不超过六百美金，化妆品也都是几十美元的，就连袜子也是超市那种平价品牌。日常画风更是很少像其他名媛一样，各种名牌包包傍身。当然，零花钱虽然给的少点，但日常生活上，邓文迪也没亏待他姐俩，也还是带他俩享受体验过有钱人的生活，泡脚、坐私人飞机、坐游艇、潜水游玩。而且在姐俩的学习教育上，邓文迪更是非常肯花钱，不仅为他姐俩请了个超级豪华的家教团，让好闺蜜川普的女儿伊万卡成为他俩管理近三亿美元的信托基金。请教父金刚狼修杰克李云迪，印度瑜伽教师，教他俩学钢琴、学瑜伽，培养兴趣爱好。还让莫老头联系前总统肯尼迪的女儿卡洛琳·肯尼迪，求她帮忙写推荐信，将俩姐妹送进美国最富挑战性的私立女子学校。要知道，这学校实行的是十二年一贯制，学年每年不包括学杂费、住宿费，学费就高达五点一万美金。另外，学校的校风十分严谨，毕业生几乎有一半能进入常青藤学校。邓文迪对大女儿姐俩的要求也极高，规定她俩必须每个学科都拿第一。后来，大女儿从这学校毕业，还真就没让邓文迪失望，考上了耶鲁的人文科学专业。邓文迪也高兴地为她在家办了一个毕业趴，晒了她的美照。除此之外，邓文迪更是极其注重姐俩的社交能力培养，经常带着他俩参加大型社会活动，比如时尚芭莎男主编的新书派对、上流社会的化妆舞会，甚至2010年姐俩在约旦接受洗礼，邓文迪还专门把约旦王后拉尼亚给请了过去，包场请整个嘉宾团在约旦游玩三天。因此，见识过很多大世面的大女儿姐俩是被邓文迪历练的情商极高。二零一三年，邓文迪因婚内出轨英国前首相托尼布莱尔，被莫老头提起离婚诉讼，最后只分得了两套豪宅和几千万补偿金。一座位于纽约第五大道的价值七千万美元的豪宅，一座位于北京紫禁城边上价值四千万美元的四合院，还有若干价值不菲的珠宝和艺术品。之后，莫老头还火速找了新任女友，名模杰瑞霍尔步入婚姻。但当时莫老头再婚，邓文迪完全没有任何嫉妒，反而让俩女儿去给他俩当伴娘，跟默多克跟前前妻，以及前前前妻的孩子，还有霍尔跟前夫的四个孩子，留下了一张幸福的全家福。自己跟莫老头再次见面，更是毫不避讳的拥抱合照，而且还告诉女儿要善待爸爸的妻子，跟他搞好关系。后来大女儿还被拍到跟默多克、霍尔一起度假。在沙滩上亲密闲聊。另外，大女儿也非常聪明的，学会紧抱富豪老爸的大腿，经常为他老爸发文轻声，吹彩虹屁。因而，他在他爸那儿简直赢麻了。不断借着爸妈的顶级资源，刚二十出头就在《华尔街日报》做过新闻实习生，在《福克斯新闻》做过制片人助理，在《WeWork》做过房地产开发实习生，甚至二零一九年，他爸二十世纪福克斯被迪士尼收购。家族信托基金获得约一百二十亿美元，他们姐俩还各自分到了二十亿，折合人民币上百亿。当然，他们姐俩继承的这些资产还是没法跟安娜三个孩子相比。只不过，他们姐俩似乎也没那么想跟他妈一样上位，反而安安静静地享受生活。他妈给他们搞了时尚定位，想让他俩混时尚圈，但姐俩却没怎么在这上面使劲儿。日常画风还是跟朋友嬉戏玩闹，一起聚会，一起外出游玩，一起走进大自然。如今更是交了雨果这样的优质男友，经常黏在一起，甜甜蜜蜜，悠然自得，完全看不出争产的野心。当然，谁说身为地表传奇女人邓文迪的女儿就得一样传奇呢？她这样身家上百亿
，有才有爱情岂不美哉？只能说有其女必有其母。如今通过男人实现财务自由，爬上美国上流社会的邓文迪，已经有底气说出“男人不过是锦上添花”这样的话。虽然依然有不少人不耻邓文迪的种种作风，但其看准就出手、不瞻前顾后的性格，还是让人佩服。而这样的邓文迪，不是普通女孩所能模仿的。好了，今天的视频就到这里了，欢迎在评论区留言讨论，请多多订阅和关注，我会持续为您带来更多精彩内容。